ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் இட்ஸ் மீ ஓ ஜிஆர்பி சார் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் அந்த காலத்தில் வெவ்வேறு நாட்டில் இருந்த சயின்டிஸ்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸான யூனிட்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு பிரிட்டிஷார் எந்த கண்ட்ரியில் எல்லாம் ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்களோ அங்கெல்லாம் எஃபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிற சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது லென்த் ஆஃப் ஃபூட்லேயும் மாச பவுண்ட்லேயும் டயத்த செகண்ட்ஸ்லேயும் மெஷர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதாவது லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு சென்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணாங்க மாச கிராம்லேயும் டயத்த செகண்ட்ஸ்லேயும் மெஷர் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் எம்கேஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிற சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க இந்த சிஸ்டத்தில் லென்த்தை மீட்டரில் மெஷர் பண்ணாங்க மாச கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணாங்க டயத்த செகண்ட்ஸில் மெஷர் பண்ணாங்க ஸோ சயின்டிஸ்ட் ஒரு கண்ட்ரியிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் இந்த மாதிரி விஷயத்தை அட்டன் பண்ண போகிறப்ப அவங்களோட நாலேஜஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறப்ப அந்த கான்ஃபரன்ஸில் அவங்களுக்கு இடையிலே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன குழப்பங்கள் வந்துச்சு ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரியான சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணலை இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால் ஸோ இந்த குழப்பத்தை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் யூனிட் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு அதனால் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் வெயிட்ஸ் அண்டு மெசர் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அதில் ஒரு முக்கியமான முடிவும் எடுத்தாங்க இனிமேல் எந்த நாட்லேயும் எந்த விதமான குழப்பமும் இருக்கவே கூடாது இந்த யூனிட்டை யூஸ் பண்ணுற விஷயத்தில் ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரியான யூனிட்டை தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு பேர் எஸ்ஐ யூனிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறது சிஸ்டம் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் அப்படி இல்லைனா இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் தான் மொத்தம் பேஸ் குவான்டிட்டிஸோட நம்பர் செவன் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அதாவது லென்த்து மாஸ் டைம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டெம்பரேச்சர் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒவ்வொரு பேஸ் குவான்டிட்டிஸுக்கும் யூனிட்டையும் இவங்க வந்து நிர்ணயித்தாங்க இப்போ லென்த்துக்கு யூனிட் வந்து மீட்டர் மாசுக்கு யூனிட் கிலோகிராம் டயத்துக்கு யூனிட் செகண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டாக அதோட யூனிட் ஆம்பியர் டெம்பரேச்சரோட யூனிட் கெல்வின் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டிக்கு கேண்டிலா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது மோல் ஸோ இதை தான் சயின்டிஃபிக்காக ரிசர்ச்சிலையும் டெக்னிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துலையும் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி கமர்ஷியல் ஒர்க்குலையும் டீச்சர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி வேர்ல்டில் யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த யூனிட்ஸை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மிக முக்கியமான முடிவை இந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து எடுத்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன்ல இருந்து இந்நாள் வரைக்கும் இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் பண்ணாமல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கணும் அந்த அட்வான்டேஜஸை பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் அட்வான்டேஜ் இஸ் திஸ் எஸ்ஐ சிஸ்டம் இஸ் அ ரேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அது என்ன சார் ரேஷனல் சிஸ்டம் அதாவது திஸ் சிஸ்டம் மேக்ஸ் அ யூஸ் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் யூனிட் ஃபார் ஒன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு ஒரே ஒரு யூனிட்டை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து கடைக்கு போயிட்டு ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஒன் கேஜி நீங்கள் பத்து கிலோ கத்திரிக்காய் வாங்கினாலும் வந்து என்னது டென் கேஜி ஆயிரம் கிலோ கத்திரிக்காய் வாங்கினாலும் தௌசண்ட் கேஜி ஸோ மாசு அப் மாசு அப்படின்னு வந்துட்டாலே அதோட யூனிட் வந்து என்னது கேஜி தான் ரைட் அது எவ்வளோ மாசானாலும் இருக்கலாம் அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது பட் யூனிட் வந்து என்ன ஆகாது சேஞ்சே ஆகாது ஸோ ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு ஒரு யூனிட் தான் ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் கால்டு ரேஷனல் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஒன் இட் இஸ் எ கொகிரன் சிஸ்டம் கொகிரன் சிஸ்டம்னா என்ன சார் ஆல் த டிரைடு யூனிட்ஸ் கேன் பி ஈஸிலி அப்டைண்டு ஃப்ரம் பேசிக் அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ் அதாவது டிரைடு யூனிட்ஸை நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றோம் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் அதாவது பேஸ் யூனிட்லேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிரைட் யூனிட்டை கொண்டு வந்துட்ருக்கோம் ஸோ தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் கால்டு கொகிரன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் தென் த நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் அட்வான்டேஜ் இஸ் இட் இஸ் ஏ மெட்ரிக் சிஸ்டம் விச் மீன்ஸ் தட் மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் சப்
அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் எப்படி நம்ம எழுதலாம் டென் பவர் டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மீட்டர் தௌசண்ட் மீட்டர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டென் பவர் த்ரீ மீட்டர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கிலோமீட்டர் அப்போ பாருங்களேன் இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டென்னாக தான் இருக்குது இதே மாதிரி தான் நீங்கள் மாசுக்கு வாங்க தௌசண்ட் மில்லிகிராம் இஸ் ஈக்வல் டு டென் பவர் த்ரீ மில்லிகிராம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கிராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதே மாதிரி தௌசண்ட் கிராம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டென் பவர் த்ரீ கிராம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கிலோகிராம் இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணலாம் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டென்னில் வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எஸ்ஐ சிஸ்டம் யூனிட் வெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான டாப்பிக்கை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க தேங்க்